Olá, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja lindo, maravilhosamente bem. Eu sou a Lu do canal Fazendo Arte com a Lu e hoje eu trouxe para vocês um lindo borezinho customizado. A modelagem desse borezinho eu vou deixar aqui no box de informação, depois de uma olhadinha. É, esse bore é customizado com pedrarias, mas também pode ser bordado, tá gente? Bordado de linha, fica muito rico também. Mas para quem não tem a máquina de bordar, fazer com pedraria fica show de bola. Fica muito luxuoso e delicado. Lindíssimo. Eu, eu gosto muito de fazer com pedraria. Eu gosto muito do resultado. E também é um trabalho mais fácil por ser de colagem. né? Ele é colado. Vou passar também aqui o nome da cola que vocês podem estar tá comprando para utilizar. É, nesse trabalho eu usei... Meia, meia pérola número 6 e pérolas número 6 e algumas pérolazinhas número 4, tá? É, eu vou ensinar todo o processo, como que eu faço, trabalho de colagem. É, eu uso feltro para fazer o recorte, né? Aí, no caso, é uma, são letras e número. Mas vocês podem estar tá fazendo desenhos. É, com o feltro, a imaginação é o limite, você pode fazer o que for com o feltro. Fica muito bonitinho, bonequinho, bichinho, nomes, números, enfim, uma infinidade de coisas. Eu gosto muito de trabalhar com feltro. É aí de quebra, gente, eu tô mostrando a, o, o tutu, né, que é a sainha de tule que eu fiz com... No elástico eu coloquei é, uma faixa de cetim, uma fita de cetim, cortado do próprio cetim, não comprei, não é a fita, a fita, a fita, aquela que a gente compra já em fita, não. Eu tirei um pedaço do tecido, tá? Fica muito parecido com a, com a fita, né? Mas você pode também estar tá comprando aquela fita larga e fazendo a, ali a parte do elástico. Comprei uma sapatinha de balé, número 22, e foi o menor tamanho que eu encontrei. E também dei uma customizada com lacinho de organza e cetim, e uma tira de strass. Com a sobra que eu tirei da barra do tutu, eu franzi e fiz é, esse, essa linda tiara. Achei muito bonito e diferente, tá? Depois, em outra ocasião, eu vou ensinar o passo a passo para quem tiver interesse. E... Deixa eu ver o que mais. E é só. Foi só isso, pessoal. É, hoje é só, tá? É, espero que vocês curtam bastante esse vídeo, aproveitem, façam para suas crianças, façam para suas clientes para ganhar, é, aumentar a renda familiar, tá? É muito, é, é muito vendável esse tipo de trabalho. É, espero que eu possa ajudar vocês com cada vídeo que eu faço aqui, é com a intenção de ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens, eu adoro ler. E, e também re, e respondo todas, tá bom? Gente, sem mais delongas, né? Eu gosto, eu me empolgo, eu acabo falando demais. É, bora lá! Minhas queridas e queridos, vocês vão pegar um feltro. Ó. Esse aqui é fininho. Aí vocês vão recortar na figura que vocês querem, é customizar de, de pedras. Eu fiz o número 1, um, aí eu fiz o nome... Esse nome aqui é o Eila, tá? É o Eila. Aí eu vou cobrir com pedrinhas, meias pérolas. Bom, são meia pérola. Rosa bebê, número 6, tá? Olha só a cola que eu uso, cola de silicone, tá? Ela é R$ 6,90 aqui, tá? Aí eu vou começar colando o maior aqui, o número 1, tá? Você pode começar por cima ou por baixo, vou começar aqui por baixo. Aí você vai somente passar a cola... Eu, eu não passo logo em todo ele, eu vou passando em pe pequenos espaços, preenchendo pequenos espaços. E aí eu vou organizando as meia pérola. Essa meia pérola aqui, 
Ela é daquela furadinha que dá pra você costurar. Mas eu não vou costurar, eu vou apenas colar. Aí você vem aqui. Olha que é o trabalho de formiguinha. Agora é só deixar secar e assim dessa mesma forma eu vou fazer em todas as letrinhas olha aqui depois de todas as, as letrinhas preenchidas o número 1 um, eu vou adicionar em cima assim, na, nesses intervalos aqui das, das meias pérolas uma pérolazinha número 2 Vou colocando, pingando a cola e vou acrescentando, adicionando as suas pedrinhas número 2, tá? Ó. Só para dar um efeito. Você tem que colocar uma porçãozinha generosa para encher estes, estes espaços vazios aqui, que fica entre uma pedra e outra. E vai encaixando. vai ficando assim, ó. Eu vou, vou preencher todos os espaços. Então, meninas, depois das letrinhas preenchidas, eu já estou aqui no processo de aplicação de pérola no borezinho. Esse borezinho tem a modelagem dele aqui no canal, vou deixar aqui na descrição desse vídeo para para vocês entrarem lá, darem uma olhadinha, tá? No modelo, ele é super bonitinho. É, eu faço para um ano e veste até dois anos, de um ano a dois anos. Tem bastante elasticidade, tá? Esta malha. Não é uma ribana, é uma outra malha. Uma malha com bastante elasticidade. Eu vou ver direitinho o nome, depois eu vou deixar aqui para vocês o nome dessa malha. Porque agora eu não tô lembrando qual que é o nome dela. Eu já tenho ela aqui um, há bastante tempo. E por isso eu nem, sabe, nem lembrava que tinha. E eu achei aí... E aí eu resolvi customizar, né? Olha só, aqui nessa partezinha que é a parte da, de trás vem pra frente, você abre ela aqui, aí você começa a fazer aqui, ó, o colar de pérolas. Essa, pérolas, essa pérola é a número 6. E eu, eu estou aplicando ela aqui nesse body com o Elastec, tá? Porque quando a criança for passar a cabecinha, se eu colocar nylon ou linha sem elasticidade, é... Quando a criança for vestir, pode ser que arrebente ou fique é, preso aqui e não abra o suficiente para dar conforto. Aqui eu já fiz duas linhas. Aqui eu vou fazer a última, que aqui nesse, nesse bora vão ser três. Aí você passa normal, como se você estivesse passando 
a, a linha normal. Eu, fa, eu tô fazendo, eu já fiz bastante com, com a linha comum, tá? Mas depois que eu comecei a fazer com elastec, eu, eu achei melhor pelo fato de que ele acompanha a elasticidade do tecido, né? E também pelo fato de ser aqui, onde vai passar a cabeça. Agora, se fosse no, aqui, só na manguinha aqui, né? Não precisaria. Olha como é que vai ficando aqui atrás, tá? Aí você vai aplicando de um em um. Então, trabalha, esse trabalho aqui não um trabalha de, de formiguinha. Aí você vai colocando de um uma. Aí vem aqui, ó, mede uma, uma distância. E vai aplicando. Tá? Ó. Aí você vai dar a volta. Essa aqui é a última volta. Tá? Aí eu encerro e vou, já vou passar para a parte da colagem da, das letras, o nome da criança e a idade, na, na frente do, do bolo, tá? Eu vou aplicar, vai ficar, vai ficar igual essa, eu venho, 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 vou terminar aqui de baixo, o acabamento fica aqui embaixo, do, da parte de trás. Terminado de passar o, o colar de pérolas, a terceira carreira de pérolas, Aí eu organizei aqui em cima as letrinhas, ó, pra, ainda falta colar, tá? Eu só organizei aqui em cima, aí eu vou tirando e passando a cola, tirando e passando a cola. Tá? Vou tirando e passando a cola. Aí você arruma bem, arruma direitinho... Aí depois é só colar. Aí o número 1 um vai ser aqui no meio, vai ser por último. Eu primeiro vou colar as letrinhas. Aí você pode colocar uma camada bem generosa de cola. Não deixe nenhum espacinho sem cola. Preencha todos os espaços. Aí você vem e cola a primeira letra. Então, pressiona. Passo para a segunda. Mas olha que lindo que ficou, que rico, né? E meigo, muito delicado, muito rico. Aqui eu fiz um lacinho de organza, viu? Preguei com cola quente. Aqui tem uma tirinha de strass. E essa é a ideia que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. É, aqui a sapatilinha eu decorei também, uma, uma sapatilha de balé, tá? Número 22. Aqui eu fiz um laço de organza fita de cetim, fiz um lacinho duplo com tirinha de strass, colei com cola quente, 
Aqui essas meias pérolas é daquelas que costura, eu costurei em volta da sapatilha, coloquei esse passa-fita aqui para a mãe colocar uma fita e amarrar na prender na perninha da criança, além desse elásticozinho aqui que já vem na sapatilha. Esta é a saia. Ui, desculpa, gente. Essa é a saia de tule, tá? Eu fiz, coloquei essas meias pérolas número 10, dei uma colada é, em toda a saia, ó. Esse, esse laço duplo também é cetim com organza, aqui embaixo tem um enchimentozinho de feltro, que eu coloquei para ficar fofinho o laço. O cós dessa saia é cetim, uma tira de cetim que eu cortei e cobri o elástico, tá? E aqui da barra eu tirei 5 é, é, centímetros e fiz essa bolinha aqui, é esse puffzinho e fiz um lacinho aqui embaixo simples ó, ó o trabalho aqui embaixo com feltro para não machucar a cabecinha da criança colei com cola quente também aqui é uma é uma renda com elasticidade com elastano né com lycra para pôr na cabecinha da criança tá eu fiz com a sobra da barra aqui da saia tá eu franzi eu franzi e juntei tudo, aí depois fui, fui pregando aqui é, as minhas pérolas brancas. Se vocês quiserem, depois eu posso até ensinar passo a passo desse puffzinho, que eu achei muito bonitinho, tá? E que você pode aproveitar aí a sobra de tule que você usar. Bom, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um cheiro e até o próximo vídeo.